好了，到了。哎呦，哇，哎呦，好重啊，现在。你今天别再跟他吃巧克力了，牙齿都黑了。我跟他规定好了，一天最多吃三块。So you tell me what is your favorite food？ 这位先生，求求你了，不要再写这些东西了。你是陆子明的老婆，是不是？是的，是。哼，真是冤家路窄呀、啊。他现在已经在坐牢了，他已经在承受惩罚了，求求你们放了他！他是谁啊？啊，是你的孙女是吗？不是，不是，他们是街坊邻居，只是路过的。哎，不要看热闹了，快回家吧！我告诉你，你们陆家欠我们一条人命，我不会就这么算了的。看什么看？没见过吵架呀、啊！我告诉你，不要生气啊！你今天不给我一个说法，我是不会让你走的。身体不好，你先冷静一下。你想一想，你现在出去能做什么呢？你放心，我一会儿出去，我保证，绝对不会让妈受委屈的。来，一诺，来拉好爸爸的手，让爸爸带你上去吃雪糕。妈妈你在干什么？啊，奶奶没事儿，在跟人聊天呢。快去吧。吃完记得刷牙，等我回家吃饭。回家那个房间。呃，不好意思，先生，你是病人的家属吗？请稍等。这么困难吗？有这么的不愿意吗？六个女孩，你都认了五个了，唯独我的女儿，是我你不认。我没有让你去偿命，我我只是希望。
你对着我的女儿持吻，摸着你的良心，跟她说一声对不起，你也让我可以含笑而去，而不是含恨离去。在此，我替我的女儿持吻，再叫你最后一声，我最尊敬的陆老师。好，我说。对不起。啊啊陆队长，应该早点向你汇报的。没事，这种事情谁都想不到。医生替他做了体检，血压、脉搏的指数都还算正常。我的建议是，不要让他再出来做清洁工作了，就让他在牢房里养几天。谢谢。你陆队长也有讲这话的时候。以前我总是说，帮我母亲谢谢你。这次我是帮我自己谢谢你，谢谢。两位警官，有什么眉目吗？有一些了。你男朋友呢？哦，他出去见客户了，最近一直忙着在做评估，看把资金投在哪一个领域上。他要把你的钱投出去啊？我的只是一小部分，他是基金经理，要管理的是几十亿的资金哦。你的是一千万？你怎么知道啊？大表哥告诉你了吗？你们恋爱多久了？半年多了吧。我们还打算过了年就结婚。怎么认识的？缘分吧，在一个咖啡馆，不是相亲，也不是朋友介绍哦。哎，对不起，对不起，对不起。哦 ，sorry，sorry， 有没有下？放灯灯笼笼上。没关系，没关系，不好意思啊。啊，我帮你吗？不不，我我自己拿就好。啊，不好不好。啊，我自己拿就好。啊，还是你自己来吧。有没有吓到你了？不会不会，真的对不起，我真的不是有心的。要不然这样，我帮你拿去干洗，然后你给我一个联系方式。真的没有关系，一套衣服而已，不要介意。不行不行，你给我一个联系方式吧。啊。OK。我的卡片。李韩文。其实不用管名字的，叫我大表哥就好，朋友都这么叫我。啊。
，是真是假呀？你会不会觉得这个名字很土？<笑>你是不知道我的朋友怎么叫我吗？嗯，大表姐。真的吗？嗯。哦，我们俩这么有缘分。<笑>然后你们又觉得特别的合拍，对吗？那你不觉得我们很合拍吗？我是大表姐，他是大表哥，大表哥，大表姐呀、啊。他也爱吃日料。嗯。他也讨厌千刀肉，对吧？你也知道什么是千刀肉啊？嗯，这个不知道。什么是千刀肉？肉馅啊！你不觉得一块肉放在案板上，给它剁了千多刀，包成饺子又包成包子，你不觉得特恶心的呀？哎，是这样啊，童小姐，这些日子呢，我们也针对这个案件一直在调查，我们也掌握了一些情况，那么现在我们慢慢的给你汇报一下。哇，你哪来我那么多照片啊？哼，怎么回事啊？呵呵谁拍的啊？啊？就正如您所看到的，这上面有您的照片，有您的生活规律，包括你喜欢什么、不喜欢什么，这个人都知道。您最喜欢的男朋友，也是照您的喜好。而特殊定制的，明白了吗？跟你男朋友打过电话。问问他在什么地方，语气就像平时一样。不要告诉他我们在。他公司就在这里，有时候就在这里见面。你公司在几层啊？清楚哎，跑这么远，我说，真的说你来了。刚才已经被吓到了，要不然我去找。你好，两位，喝点什么？麻烦给我两杯焦糖玛奇朵。好的。你也喜欢喝焦糖玛奇朵？我不喝这个，但我知道。你喜欢喝，而且每次还喝两杯。这纸上面也写着。不好意思，有没有见过这个人？抱歉，没有。好，谢谢。阿明，阿明，你过来看一眼，监视器画面显示，上天台的门被打开了。谢谢。那个快递员是他杀的吗？我希望以他为官，希望他装下去，装成我喜欢的那个。这是吴春给他女朋友买的裙子。
把它签。这是什么？心脏搭桥手术啊！你不是每天都在催我做吗？医院同意了。那你交了钱，我当然要做手术啊。谁交的？不是今天早上你交的吗？哎，你快把这个签了，我要开始做手术了。签哪？陆警官，这么晚有事啊？没事，打烊了。啊。你一般几个钟头？八小时一般。那为什么早上能看到你，现在还能看到你？我每天干两班。一天总共十六个小时，可以领两份工资的。啊，一共十二块。嗯，我告诉你，你你这是一直喝，也听大哥的，知道吗？那个爷爷，哎，我弄两打啤酒。好。周五一起喝，合适吗？我醒了，我我我真醒了。哎，你你你别拦大哥。这是什么？有人想谋杀我吗？没有，绑票
？没有。那这是干嘛？想骗你的钱。骗我的钱？那还好，我不是那些又笨又有钱的人。这个很难讲啊。你是做什么工作的？帮人家打包上市，怎么打包啊？你姓池对吗？对。那打个比方，饮食业吧，大排档生意，就叫做慈济大排档。你给我一笔钱，一两千万，那我就帮你跟全国的大大小小的大排档去谈，把他们的不管是陈记、李记、王记也好，改成慈济。每一档给五千到一万，他们没有拒绝吧？咱们谈到一两千档的时候，去每个档口拍个照片，拍成这个样子，再配上他们每个月的盈利，打包上市，那就行了。然后你从他们给你的一两千万里面抽佣金是吧？当然不是啦，那些少钱。那、啊、等你的实际大排档上市之后，股民买了你的股票，一个圈就可以赚十亿、二十亿。我只是抽五成就好了。五成，就得是五到十亿了。那如果这么多的慈济大排档，你不给他们钱，他们自己把名字又改回了陈记、李记、王记，那怎么办呢？有关系吗？钱我们已经赚了，要操心的就让那些股民操心吧。你比吴镇义还夸张，他只想骗你一个，你骗的是几百万的人。哎，莫别乱说。我没有骗人家钱。第一，我没有逼他们买股票。还有啊，这世界上只有笨和贪的人才受骗。哎，说真的，这小伙子做的不错，这东西我欣赏他。如果他没事，我真的想找他帮我干活。最近有没有女生跟你搭讪？你是说，东京、纽约还是在哪？这在画长。认不认识这个裙子？咦，好像见过。在哪？呃，如果没记错，上个礼拜在我家附近的酒吧。啊，对，有个女生穿着这条裙子，走得靠近我，一直望着我，可是就不过来跟我搭讪。他和谁在一起？他一个人。他看起来很胆小，很害羞啊。吴镇义死了，没有人给他打气。他们是穿着好的。他长什么样子？你记得吗？现在的美女每个长相都差不多，我怎么记得？而且那酒吧的光线那么暗，你怎么记得？我只记得这条蓝裙子。没关系，等你记起来之后，记得给我打个电话啊！这是我的名片。律师？啊，对，我以前是律师，警察不印名片，这是以前的。啊，啊，对了，如果这个女的她来找我，想骗我的钱。他应该是跟我上床之后才骗吧？哈，我没有跟你开玩笑。咖啡厅摔下来那个就是他杀的。那我们不上天台就行了吧？啊,啊 ？OK OK OK。哎，对，这东西我真的很喜欢，我可以拿走吗？你说呢？那我可以拍下照片吧？啊？你说呢？ OK OK， 热死我了，倒杯水。什么事儿这么着急啊？阿姨手速怎么样？挺好的，做的非常好。不过大夫说了，这几天不要去打扰，连我也不能去。问了他们好几次，谁给我垫的医药费，他们就是不说，你说奇不奇怪？嗯。你还看这种书？成功心理学摘抄啊，哼，好认真啊！干嘛这么突然要搬家？啊？不是楼有个变态
，老人大半夜来敲我家门，一开门又看不见有人。啊，这么贱？嗯，我把他抓过来，打他一顿不就好了吗？你搬什么家呀？别怕。一个变态那么容易让你找着，就不是变态啦、啊。你真是太小看我的判案能力了，我这就去调小区监控，一个小时之后我把他带给你看。你别管了好不好？我房子已经看好了。是不是根本就没什么变态啊？没有，就算有，我也不怕他们啊。那为什么让你撒这么多谎？就是为了搬家呀、啊？涨房租了，好吗？我付不起了。那你可以直接早点跟我说呀。我怎么说啊？阿姨手术那边又凑不齐钱，我添什么乱啊？你问我这本笔记。他是我刚来化成，一字一句，从我看过的所有成功学的书上面抄下来的。我以为，一开始就算我过得这么差，我还是会越来越好。谁会想到，我待了那么久，生活反而越来越糟糕？那我能怎么办？要么搬到更便宜的地方，要么打包回澳门啊！走了，别搬了，房租我替你交。啊。帮我付，那是不是要养我啊？这就是吴振义跳楼的地方。凶手李寒文上个星期五在吴振义的家中，把他推下了楼。呃，我们刑侦局经过这几天缜密的追查和调查，终于发现了凶手的踪迹。追捕过程中，凶手畏罪自杀，所以本案也就宣布告破了。德正。您替我一下。呃，大家稍等一下，稍等一下。陆队，你对记者们有什么话说吗？案子是结了，那杀李寒文的凶手，他是畏罪自杀。好啊，我来查案，你给救。大家稍等一下啊，稍等一下，陆局马上就回来了。老板娘，哎，来碗粉吧。哦。你吃上了，饿了，老表。我问你啊，真有个穿蓝裙子的女人，把大表哥直接从天台吹下来，是不是可以这样设想？先是大表哥把吴振义从楼上推了下来，然后尸体被一个女人弄走，第二天就寄到了大表哥在英华院的家里。大表哥女朋友家里，都一样。是为什么呢？这是一种警告，告诉大表哥你做的事情我都清楚。他想干什么？要挟大表哥那一千万分他点呗。所以，他们又约在了天台上见面。生意没谈妥，大表哥也被推了下去。差不多。差不多。那你急着叫我来干什么？这案子都没查出来，我这叨叨叨跟记者说那么多，我多没面子。多少钱？不用了，我们今晚就回老家了。以后再也不干了，这一个当做是我请你吃的。
家碗都长这个样吗？是啊。哎，哎，哎，你你不是要吃粉吗？赶紧查，把这楼里里外外都搜一遍，务必在十二点以前把那个女人找出来，抹难看，你也别想输。哎，我妈那三十万，是吗？你说什么？没事儿。记住，十二点以前。老板娘，哎，是你们家碗吗？应该是吧。你不要应该，你看看是不是你家？我们这家才有这个碗。他到底来没来过店里？这不是之前摔死的那个吗？你已经问过了。你好好想想，他到底来没来过店里？啊，让我看一下，让我看一下，过目就不忘了。没见过，你见过吗？没见过，就算有来过，也是西仔才见过。西仔是谁？我弟弟，他之前是做晚上的。他人在哪里？去了新加坡，已经有半年多了。照片我看一下。我弟弟跟这件事没有关系啦。警察不会乱抓人，让我看一下你的面。哇！啊！哎呀！结账，多少钱？哦哦，十一块。破！我靠！啊！啊！小伙子，是这样的，我今天没带钱。哦，扫那个码就行。你看是这样啊，你这儿呢就这一大锅汤，一袋粉。你说你少个一两碗呢，你老板也不会知道啊。大哥，你开什么玩笑呢？老板是我姐姐，这是我们家自己的生意。哦。哎，你有女朋友吗？有啊，怎么了？哎，我跟你商量个事儿啊。你看，你跟你女朋友偶尔得去开房吧。你说在这个小屋这种环境。不太合适吧？哎，不不不不，别误会啊！我呢是在这儿八栋十楼六号住，我白天不在家。你看，我给你配了把钥匙，你和你女朋友可以随时去。作为回报呢，我每天晚上我吃饱就行。就一碗面，钥匙我给你放在这儿。其实呢。钱我也带了，但是怎么选，就看你自己。你图什么呀？图你这个朋友啊！以后还得做点买卖。什么买卖？那不得先交上朋友吗？是不是？表姐，啊，大表姐，那我叫大表哥。<笑>家住樱花苑别墅二号，樱花苑
上市公司大老板的千金，而且自己不会理财，他喜欢买包包，而且是奢侈品包包，饮食只吃日料，西餐。我会找时间安排你们认识。你确定靠谱吗？靠不靠谱就看你的了，看你怎么泡他了。这叫什么名字？叫西仔啊，姓西叫仔啊，叫李寒文。<笑>